നോട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് നോക്കിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞെട്ടൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം യു പി എസ് സി സിലബസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സിലബസാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാൻ അത് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കത് ഫേസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസ് മെയിൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമുക്കതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ട് റീഡിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് നീനു മോഹനൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പി ലേണിംഗ് എ ന്യൂ ഹൊറൈസൺ ടു യുവർ ഡ്രീം സർവീസസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും സ്മാർട്ട് വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസാണ് മെയിൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസാണ് അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ വ്യക്തമായ ആൻസർ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സാം ടൈമിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അതിനാവശ്യമായ അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക വായിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും വേർത്ത് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് റീഡറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിനു മുൻപ് യു പി എസ് സി എക്സാം ഒന്നും അപ്പിയർ ചെയ്യാത്തവരാണ് എങ്കിൽ അതായത് പി എസ് സിയുടെ സാധാരണ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലുള്ള എക്സാമുകൾ മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ആദ്യം മുതൽ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്ന എക്കണോമിക്സ് പോളിറ്റി മുതലായ ടെക്സ്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുക ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എന്തും കൂടി പഠിക്കണം നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റും കൂടി വായിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറയാം അത് ഒന്ന് എസ് സി ആർ ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പേപ്പർ വണ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് കേരള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനെ തന്നെ ഇവർ മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സബ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മിഡീവിയൽ പീരീഡ് ആണ് പ്രാചീന മധ്യ കാലഘട്ടം പ്രാചീന മധ്യ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ശ്രീധരമേനോൻ്റെ കേരള ചരിത്രം കേരള സംസ്കാരം ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ
ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സബ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് മോഡേൺ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് സെഞ്ചുറി മുതലുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഫ്രം എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിളും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതുമുള്ള കാലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലം വരെ ഈ മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വരും അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിബൻ ചന്ദ്രയുടെ പുസ്തകമാണ് ബിബൻ ചന്ദ്രയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ബിബൻ ചന്ദ്രയുടേത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും ബിബൻ ചന്ദ്രയുടേതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഇതേ സെയിം ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബുക്കാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് നമുക്കൊരു ക്യുക്ക് റീഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് സ്പെക്ട്രം ബുക്സിൻ്റെത് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്കും നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി പോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു തീരാവുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ സബ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അതിന് എ ശ്രീധരമേനോൻ്റെ ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പഠന വകുപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചാണ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ബേസ് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഫർദർ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബി വി റാവു എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകവും ജെയിൻ ആൻഡ് മാധു രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകവും അങ്ങനെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ട് അത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ആണ് മറ്റൊരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലോവിൻ്റെ മാസ്റ്ററിങ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പം ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ മാസ്റ്ററിങ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന നോർമൻ ഡോബിൻ്റെ പുസ്തകവും അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മോഡേൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പേപ്പർ വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏൻഷ്യൻ്റ് കേരളവുമായിട്ടുള്ള ഏൻഷ്യൻ കേരള ടോപ്പിക്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ സിയിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത് കേരള കൾച്ചർ കേരള ഭാഷ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുറിച്ച് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ജോയ് ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷാ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം എങ്കിൽ നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഭരണഘടനയുടെ സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗവേണൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുമുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ
നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിലബസ് വെച്ച് വേണം കോച്ചിങ് ലീവ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിലബസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ അത് സമയനഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം സിലബസ് അനുസരിച്ച് വായിക്കുക ജോഗ്രഫിക്ക് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ കോപ്പി ആയിട്ട് ഒരു അറ്റ്ലസ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് മാത്ത് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ അറ്റ്ലസ് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് കാരണം നമ്മളത് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ കോപ്പി സ്കൂൾ അറ്റ്ലസ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അറ്റ്ലസ് വെച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേപ്പർ വണ്ണിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട പേപ്പർ വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പേപ്പർ ടുവിൻ്റെ സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് രമേഷ് സിംഗിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായപ്രദമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂടെ പതിവായി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറോ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പറോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ വായിക്കുക അതുപോലെ പീരിയോഡിക്കൽസും കുരുക്ഷേത്ര യോജന പോലെയുള്ള പീരിയോഡിക്കൽസും വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെയും ഭാഗമാകുക അതിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളെല്ലാം തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കുക സന്തോഷമായി പഠിക്കുക ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ഹാപ്പി ലേണിങ് താങ്ക് യു